ഏവർക്കും പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രിസ്തുമസ് ദിനം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നേരുന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ആരവത്തിൻ്റെയും ദിനമാണെങ്കിലും പണ്ടത്തെ പുൽക്കൂട് നിശബ്ദമായിരുന്നു നാം പാടുന്ന സൈലൻറ്റ് നൈറ്റും ശാന്തരാത്രിയുമൊക്കെ ആ നിശബ്ദമായ പുൽക്കൂടിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുൽക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നവരും വളരെ നിശബ്ദരായിരുന്നു വചനത്തെ ഉദരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയും വചനത്തിൻ്റെ ഉപാസകനായി കൂട്ടുനിന്ന യോസേ പിതാവും മലാഘമാരും കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കാവൽ നിന്ന മൃഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജ്ഞാനികളും ആട്ടിടയന്മാരുമെല്ലാം ഈ നിശബ്ദതയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേസമയം ഹെർദോസിൻ്റെ കൊട്ടാരം വളരെ ബഹളത്താലും അസ്വസ്ഥതയാലും നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജഷ്യൻ കാലത്തൊഴുത്തിലെ ഉണ്ണിയെയും കാൽവരിയിലെ ക്രിസ്തുവിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാലത്തൊഴുത്തിൽ സത്രത്തിലിടം കിട്ടാതെ ജനിക്കുന്നവൻ കാൽവരിയിൽ യഹൂദർക്കിടയിൽ ഇടം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നു അപരിചിതൻ്റെ കാലത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുന്നവൻ അന്യൻ്റെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കാളയും കഴുതയും കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാൽവരിയിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാർ അവന് അകമ്പടി നിൽക്കുന്നു കച്ചിപ്പുറത്ത് കിടത്തിയപ്പോഴും കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അവൻ കച്ചയാൽ പൊതിയപ്പെട്ടു പണ്ടെങ്ങോ കേട്ട ഒരു ഗാനം പോലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ കുരിശിനെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഉണ്ണീശോ പുൽക്കൂട് മുതൽ കാൽവരി വരെ നിശബ്ദത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവനാണ് ഈശോ ആ നിശബ്ദതയായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ കൂട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹെറോദോസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ആക്രോശത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ നിശബ്ദതയായിരുന്നു അവനെ സഹായിച്ചത് ക്രിസ്തുമസ് നിശബ്ദതയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കൂടിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈശോ നിശബ്ദനായിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ നിശബ്ദയായിരുന്നു യൗസെ പിതാവും നിശബ്ദനായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഈ നിശബ്ദത നമുക്കും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ആറ് പത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തല വകയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ വാക്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും അനിരഹമായിട്ട് കൂട്ടുണ്ടാവട്ടെ ശാന്തരാകാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം നിശബ്ദരാകാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം അറിവുള്ളവനാണ് ജ്ഞാനി ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് മുനി ഭാരതം മുനിമാരുടെ സ്ഥലമാണ് മുനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുനിമാരാകുവാൻ കഴിയട്ടെ നിശബ്ദതയേക്കാൾ അധികമായി എന്തെങ്കിലും നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് പണ്ടെങ്ങോ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്കും നിശബ്ദരാകാൻ പഠിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലെ നിശബ്ദതയെയും നമുക്ക് പഠിക്കാം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇൻ ദ എൻ വി വിൽ നോട്ട് റിമെമ്പർ ദ വേഡ്സ് ഓഫ് അവർ എനിമീസ് ബട്ട് വി വിൽ റിമെമ്പർ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്